Continuamos. Muito boa tarde. Temos hoje mais uma das nossas Smart Discussions, que temos organizado com alguma regularidade aqui no Grupo Cheio Nós. Ainda ontem tivemos uma sobre competitividade. Esta sessão de hoje é uma sessão que eu considero muito especial, porque vamos ter connosco três gestoras portuguesas que estão fora do país há muito tempo e que têm representado de forma absolutamente soberba uh, aquilo que é a competência e aquilo que é a referência do nosso país no mundo. De, a partir de Washington DC temos a Ana Batista, que é atualmente vice-presidente para uh, uh, Corporate Responsibility, uh, marca de propósito, portanto um pouco essa área, mas ela dá a melhor da, da Marcia, que é uma conhecida empresa multinacional. A partir de Londres, embora não por muito tempo, porque sei que ela está em mudança de funções, temos a Inês Rocha, que está no BED, que é um conhecido banco multilateral e que lida muito com financiamentos. E a partir de Espanha, portanto, de Madrid aqui ao lado, a Teresa Coelho, que está num grupo também internacional ligado ao retailing imobiliário, a TINSA. A ideia, como habitualmente, é cada uma das nossas convidadas falar 10, 15 minutos e depois temos aqui uma discussão entre todos. Antes de passar à Ana, uma nota sobre as sessões que vamos ter uh, na próxima semana. Vamos ter na próxima segunda-feira já uma sessão sobre uh, a questão da nova agenda económica, inserida neste ciclo sobre os 30 anos do Antônio Potter, com dois conhecidos especialistas e gestores ligados à área da competitividade, o professor Fernando Freire Sousa e Joaquim Neves. E depois, no 16, vamos ter uma sessão também muito interessante sobre um tema que eu acho que é absolutamente crítico para o futuro, que é este tema da sociedade aberta e de saber como é que nós podemos ter uma perspectiva de maior participação nessa mesma sociedade. E vamos ter duas pessoas hum, diferentes, mas complementares. A Lídia Pereira, que é deputada europeia e que vai continuar nesse contexto, e o Stefano Moraes, que é um conhecido empresário e gestor. Passo de imediato, então, a palavra à Ana. Obrigada, Jaime, obrigada pelo convite um, para poder participar um, nesta discussão de, de hoje. Um, se um, me permitir, eu gostava de cobrir um, três pontos na minha introdução. Um, um bocadinho sobre o meu trajeto académico e profissional um, e como é que eu cheguei ao ponto da minha carreira onde estou hoje. Um, algumas reflexões sobre as vantagens de ser portuguesa um, na, na vida cá fora, no, no estrangeiro. E depois queria também voltar a abordar a, a volta a Portugal, que é uma conversa entre o talento que, que, que sai de Portugal, que é uma, é uma conversa constante. Um, o Jaime sabe que eu um, aceitei fazer esta discussão na condição do Jaime fazer do meu Google Translate, porque eu estou habituada a participar nestas coisas em inglês e já me vai faltando o vocabulário. Por isso, uh, perdoem-me. Mas não, Ana, está a falar muito bem, está a falar muito bem, estamos a perceber muito bem. Palavras, é? palavras inglesas e precisar, o Jaime vai, vai ajudar. Um, Ana Luísa Batista, nascida e criada em Coimbra, um, os meus pais ainda hoje em dia vivem, vivem em Coimbra. Um, e eu acho que durante o meu tempo de escola um, houve uh, dois pontos que eu acho que foram bastante importantes em termos da minha formação futura. Um, o primeiro foi que sempre tive professores excepcionais. Um, andei sempre em escolas públicas de alta qualidade, mas professores que sempre fizeram um ótimo trabalho em dar-me uma base e uma fundação de, em termos de educação que eu precisava para, para o futuro. Um, e o segundo ponto foi que um, tive uns pais que nunca me cortaram as asas, pelo contrário, sempre me apoiaram nas decisões que, que tomei um, e incutiram-me desde muito pequena uma ética de trabalho muito forte, que acho que me serviu bem para, para, para o resto da, da minha vida. Um, na altura em que andava a estudar, o que eu queria mesmo era ir trabalhar para as Nações Unidas, um, queria mudar o mundo, um, queria ter um, um impacto positivo no, no mundo. Um, como é que eu ia lá chegar e que tipo de curso superior me abriria essas portas era um bocadinho menos óbvio para mim. Um, e lembro-me que na altura foi em conversa com o meu pai, que o meu pai me disse, porquê que não tiras economia? Um, é um curso abrangente um, que te vai dar oportunidades de, de, com bastante um, opções em termos de, de carreira um, e dá-te alguma flexibilidade para decidires o que é que queres fazer de futuro. Um, e assim foi, e foi uma escolha que realmente que, que não me arrependo, e por isso eu entrei para a Nova, um, de Economia, e foi durante os meus anos na Nova que eu saí do país pela, pelas primeiras vezes. Um, primeiro durante um verão, que fui para Londres fazer um curso uh, de verão da London School of Economics, um, e depois fui fazer Erasmus uh, no meu último ano para a uh, Levaina, uh, na Bélgica. E foi quando estive na Bélgica que se me abriram os olhos para as oportunidades de Bruxelas, um, e para mim pareceu-me, ok, Nações Unidas não sabia muito bem o caminho, mas Bruxelas parecia-me um bocadinho mais, mais acessível. 
Um, e foi então nessa altura que eu decidi que um, um, para a minha entrada para Bruxelas precisava de um mestrado em assuntos europeus, um, precisava de um bocadinho mais do que aquilo que, que, que o curso de economia me poderia dar, um, mas, mas, mas já lá vou ao, ao mestrado. Um, quando acabei o curso, um, o meu primeiro um, emprego foi na L'Oréal Portugal, como graduate, finance graduate, um, e para mim essa experiência foi muito importante por duas razões. Primeiro porque eu queria tirar as temas que realmente não queria fazer uma carreira de finanças ou mais direcionada à economia. Um, e em segundo, porque os meus pais tinham pago um, o curso um, e disseram-me, queres ir para tirar o um curso de mestrado fora? Uh, ótimo, vai, um, mas vais ter que o pagar. <risos> então eu usei as minhas poupanças de infância um, e o dinheiro que realmente poupei durante o meu ano na, na L'Oréal para pagar o meu mestrado no Colégio da Europa, um, que em Bruxelas é muito conhecido, mas para quem não conhece, o Colégio da Europa tem dois campos, um em Bruges um, e outro em Varsóvia, que foi aberto depois da queda do Muro, do Muro de Berlim. Um, e eu encontrava-me no ano um, da adesão um, da Polónia, um, o ano do uh, referendo, uh, da adesão da Polónia à União Europeia, e achei que não havia um, oportunidade melhor de realmente ir passar um ano um, a Varsóvia, fazer um mestrado em assuntos europeus, um, e participar também um bocadinho ativamente nesse processo, que foi o processo do, do, do referendo. Um, pouco tempo depois estava a trabalhar em Bruxelas, uh, não há dúvida nenhuma que o Colégio da Europa me abriu muitas oportunidades. Um, não trabalhando para a Comissão Europeia, como eu inicialmente pensava, um, trabalhei para uma uh, consultora de Public Affairs, e por isso assim trabalhava muito perto com as instituições europeias, mas representava interesses de grandes multinacionais. Um, e foi essa experiência que me um, deu a perceber que realmente para mudar o mundo não é preciso trabalhar para instituições internacionais. Às vezes são as grandes empresas com a, a, a pegada a que têm e o poder que têm de, de, de fazer um bom trabalho e um impacto positivo no, no, no planeta e na, e na sociedade. Um, depois de quatro anos como consultora, queria dar o salto, queria passar só de fazer as estratégias para passar a implementá-las e ter o, o prazer e a responsabilidade de atingir os resultados. E foi nessa altura que eu mudei para o Reino Unido. Um, e no Reino Unido trabalhei durante dez anos um, para a Nestlé, a Reino Unido e Irlanda, um, em assuntos corporativos. Um, fiz, tive, tive cinco cargos um, com responsabilidades acrescidas, um, Tive as minhas duas filhas em Inglaterra, uh, por isso também tive duas licenças de maternidade nesses, nesses 10 anos um, e, e aprendi muito, porque a Nestlé é uma empresa enorme, um, com marcas e, um, um, em termos de reputação e de comunicação com um, alguns desafios, um, mas, mas, mas foi uma grande escola a Nestlé. Um, mas ao fim de uma década eu achava que era a altura de experimentar uma cultura e uma oportunidade diferente. Um, e foi em 2018 que me surgiu a oportunidade de me juntar à equipa de liderança uh, da Mars Wrigley uh, no Reino Unido. Um, marcas uh, um, muito um, tradicionais e muito amadas pelos consumidores no Reino Unido, um, os chocolates e a pastilha elástica é um portfólio muito, muito forte, um, mas um, a Mars é uma empresa muito grande e muito complexa, para, para além do, do, do chocolate, que é aquilo que nós somos conhecidos, uh, neste momento a maior parte do negócio está em, em PET um, e em clínicas veterinárias, que é um, há pouca gente que, que conhece, mas é uma parte, que é uma parte crescente do, do, do negócio, um, eu adorei, adorei estar na, na Mars, adorei a cultura, um, juntei uma equipa de liderança, nós éramos 10, tínhamos 7 nacionalidades diferentes, com experiências de vidas diferentes, mas com uma, uma cultura ótima. E ao fim desses quatro anos surgiu uma oportunidade de vir para os Estados Unidos e neste momento estou a fazer um, a comunicação externa para a marca corporativa da Nestlé, a trabalhar na sede uh, com a equipa de administração, com a família Mars, uh, que ainda são os donos da, 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 da empresa. Um, e, e assim, eu posso falar mais daqui a bocado sobre a minha experiência, mas acho que em termos de percurso eram estes os pontos que eu queria dizer. Muito bem. Depois, um, rapidamente, em relação às vantagens de ser, de ser portuguesa, vantagens ou desvantagens, um, é assim, eu acho que os portugueses são de maneira geral muito flexíveis, um, acho que adaptamos-nos rápido à mudança e temos uma curiosidade em conhecer o mundo que já vem de, de, de centenas de anos atrás. E eu revejo-me muito neste, nestas características, que acho que sempre jogaram muito a meu favor. Um, 
Acho que temos um jeito natural para línguas, o que estando fora um, é, é sempre bom. Um, tanto que eu, eu estou a trabalhar há muito tempo, há 20 anos que estou a trabalhar em inglês, mas continuo com uma pronúncia muito cerrada portuguesa e, e tenho orgulho nessa, nessa pronúncia. Um, e, e acho que, um, por fim, uma das vantagens de ser portuguesa é que as pessoas nunca me puderam rotular. Um, agora eu acho que a Nova tem, um, é conhecida fora. Há, há 20 anos, 15 anos atrás, não era assim tão conhecida no estrangeiro. E eu chegando à Inglaterra, um, numa área de comunicação em que estava... Agora já se vê mais variedade, mas quando eu entrei para... Quando cheguei ao Reino Unido havia poucos estrangeiros a fazerem comunicação, eram mais native speakers. Um, eles, ninguém me podia rotular porque sabiam, ah, português é interessante, sim, mas não, não, não é como se chegar a, a Inglaterra, por exemplo, para dizer que se foi para Oxford ou que foi para Cambridge, não, não há provavelmente ideias pré-concebidas. Um, e honestamente nunca encontrei nenhuma desvantagem em ser, em, em, em ser portuguesa. E em relação a voltar para Portugal... Um, a mim perguntam-me sempre, amigos, família, perguntam-me sempre se eu vou ficar, vais ficar para sempre lá fora. Um, eu digo sempre que para sempre é muito tempo. Um, eu não sei o que é que a vida, o que é que a vida vai, e que oportunidades é que a vida me vai dar. Um, o que é certo é que um, eu acho que quanto mais alto uma pessoa chega na carreira, mais difícil é pensar em voltar pela dimensão do mercado em Portugal. Um, também pela, uh, pelos salários, não há dúvida nenhuma que os salários são, são, poderão ser uma barreira, mas eu acho que é mais pela natureza das oportunidades e, e, e dos lugares um, que estão disponíveis em Portugal, que há alguns lugares internacionais, um, mas, 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 são, mas são poucos comparado com as oportunidades que eu acho que nós temos no, no estrangeiro. E por isso é assim, voltar para Portugal sim, claro que sim, mas provavelmente mais tarde, um, quando pensarem em, em reformar-me, Espero que ainda com muita energia e com muita saúde para, para poder usufruir um, do, do bom tempo um, e de tudo o que Portugal tem para, para oferecer. Muito bem, Ana, acho que foi para a introdução fantástico. Teremos o oportunidade depois de conversar também com os nossos amigos participantes. Agora passamos de DC para Londres, portanto isto é realmente uma conversa global, onde a Inês Rocha há já alguns anos trabalha no BED e tanto quanto eu sei, posso anunciar, irá brevemente viver para Viena da Áustria, não é, Inês? para uma função importante no Banco Mundial. Inês. Obrigada. Uh, espero que consigam me ouvir bem. Sim. Uh, bom, uh, boa, boa tarde. E também faço o mesmo disclaimer que é, né, que eu já estou há mais de quase 25 anos em, fora, de, fora de Portugal, portanto às vezes as minhas expressões saem um bocado inglesadas. Portanto, peço, peço desculpa por isso. Então, uh, eu vou estar aqui só um brevemente falar do, do meu percurso e depois de algumas questões e eh, eu recentemente até estava, estive em, em Washington, onde estive, estive com a Ana e estávamos a falar as duas também destas coisas de ser, quais são as vantagens de ser portuguesa o que, é que, o que é que significa vir para fora e o que é que se pode, o que é que se pode tirar, tirar disso um, eu fiz economia, fiz sempre escolas de Estado que acho que é uma coisa que Portugal ainda tem muito boa que quem vindo para Londres é uma coisa que falha um bocado, que aqui as escolas estatais não são, não são tão de, de boa qualidade Já só depois fiz a faculdade de economia de Porto eu sou do Porto, a minha família é do Porto e, e a seguir à faculdade de economia depois fui trabalhar para o Banco de Portugal foi a única, única candidatura que fiz, <risos> acabei no Banco de Portugal e passado dois anos estava no Departamento de Relações Internacionais que eu gostei imenso, mas queria fazer um mestrado e vim para fora uh, fazer um mestrado aqui na London School of Economics, foi uma experiência fantástica e, um, e como, uh, no, no, na, na realidade eu até tinha algumas intenções depois de voltar outra vez para, uh, para Portugal, um, mas sendo o Londres um centro financeiro era quase impossível e irresistível, um, porque eu nem sequer tinha acabado o meu mestrado, já tinha várias ofertas de, de, de trabalho aqui em, em Londres. Entrei na banca de investimento, estive em banca de investimento ainda uns 5 uh, anos e depois, um pouco por, por, porque tinha, era o que eu queria fazer, mas também pela minha experiência no Banco de Portugal, eu sempre quis ir trabalhar mais para o setor uh, público um, e comecei a trabalhar para o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento, para quem não conhece, é um banco de desenvolvimento em que Portugal é acionista, a mãe trabalha com países da Europa de Leste, países em desenvolvimento, todos os projetos que nós fazemos têm que ter um ângulo social ou ambiental, portanto tem que ser um projeto que tenha algum impacto em termos de investimento. Estive 
até agora, portanto, vou, ainda na realidade vou entrar, acabo para a, para a semana a trabalhar no, no banco nos últimos 18, 18 anos e meio e agora vou assumir uma posição de chefia de todos os uh, escritórios do IFC Banco Mundial, basada em Viena, uh, cobrindo a Europa de leste e a Europa oeste também. Uh, e curiosamente, na minha nova posição, uh, vou cobrir as relações com, com, com Portugal, portanto tenho muito gosto de agora poder voltar a fazer a ponte, uh, a ponte para, para Portugal. Eu estava aqui a pensar o que é, que é estas, as vantagens de, de ser portuguesas. Eu, como vivo muito num mundo político, uh, porque os, acionistas, os meus acionistas são, são países, os acionistas mai, maior, que, tanto o Banco Mundial como o, o, o BERT, são os Estados Unidos, seguidos depois de todos os, o resto do G7, eh, União Europeia, mas temos também países em desenvolvimento nas, 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 como acionistas, e portanto são mundos políticos. Uh, são muitos políticos, muitas vezes as decisões de investimento são feitas não só com base em decisões estratégicas de apoiar certos tipos de, de, de linhas, de direções, mas como algumas considerações políticas, por exemplo, agora só para dar um exemplo, uh, a, Comissão, a Comissão Europeia tem uma, um grande interesse estratégico, por exemplo, em, em minerais, em, em, por exemplo, a ter acesso aos minerais que são utilizados para a transição energética climática, por exemplo e querem fazer uh, bastante projetos em relação a isso, ou uh, como trabalhar um bocado e equilibrar uh, uh, os, as influências que vêm da China, que vêm da Rússia, enfim, nestes, nestes países em, em desenvolvimento. Uma das vantagens que eu senti a ser portuguesa é que Portugal, é, é, a percepção de Portugal é um país bastante mais neutro em termos políticos. Uh, é um país alinhado com a União Europeia, uh, que não tem tantas complicações como alguns outros países, ou seja, não tem a mesma carga política. Isso pode ser positivo em termos de algumas nomeações. São nomeações, em, em, muitas vezes, os portugueses que não são tão. não têm tanta controvérsia, que são mais fáceis de aceitar, porque Portugal é visto por vários países como uh, um país que tem fortes relações diplomáticas com, com vários, vários países uh, e não, não é tão polarizante em termos de algumas posições que, que, que assumo. Portanto, isto, foi, isto é, é uma vantagem que eu vejo, é, porque muitas vezes, não, mais outro francês, mais outro inglês, bom, Portugal, e até porque somos poucos, não é? é muitas vezes consegue-se consegue até posições de alto cargo nível, como por exemplo temos o António Guterres, por exemplo, só para dar um, um exemplo, é, em posições ou um, uh, tivemos também já outros, um, como o Durão de Barroso, que também teve uma, uma posição na, na comissão de, de bastante de mais alto, alto cargo, e eu acho que ajudou, quer dizer, ajuda um bocado essa, esta, esta nacionalidade. Eu faço parte também da diáspora portuguesa, e, e de facto até nos reunimos há, há, há poucos dias aqui em, em Londres, na, na embaixada, com o embaixador, para ver se podíamos estabelecer mais mais relações com Portugal e ver o que é que se poderia o que é que se poderia fazer e eu acho eu acho que os portugueses principalmente os portugueses lá fora eh, têm um carinho por Portugal querem querem voltar querem manter eh, os contactos não só pelo sol pelas pelas, pelas, pelas férias eh, mas mas porque é um país que nos, nos deu muito no meu caso eu acho que é um país que, que, me, que me deu muito e que eu gostava de voltar a retribuir mais 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 cedo ou mais ou mais tarde é, é claro que é mais difícil não é? quando, quando nós nos apercebemos, quando saímos de Portugal e nos apercebemos das oportunidades que temos em termos de trabalho fora, é uma diferença grande, não é? Um, e, muito, e nós, portanto, estávamos a discutir isso na, com a diáspora portuguesa, mesmo a nível de salários, mesmo ajustados ao custo de vida, os salários aqui em Londres não, não têm comparação com os salários em, em, em Portugal, mesmo ajustados. É, mas, mas claro, há sempre tudo o resto, a qualidade de vida, a família, o, uma, o viver, enfim, de uma outra forma, é, que se, deixa, sempre, deixa sempre muitas saudades. Eu vou parar aqui, é, Jaime. Está deixa. ótimo. E agora passamos para Madrid, aqui ao lado, onde a Teresa também nos vai dar o seu testemunho. A Teresa trabalhou tanto quanto eu sei em Portugal há alguns anos e depois é que foi para, para a Espanha. Boa a Teresa. Olá, Jaime, boa tarde. Ah, boa tarde a todos. Espero que me consigam ouvir bem, que eu também tenho a voz assim hoje um bocadinho afetada. Mas, de qualquer das maneiras, em primeiro lugar, Jaime, um prazer e muito obrigada por contar com a nossa presença aqui. 
eu resolvi fazer uma apresentação um bocadinho numa linha relativamente diferente, portanto começarei por apresentar-me a mim, para que vocês me conheçam um bocadinho melhor e também o grupo, serei breve, mais breve que possa nessa matéria, mas eu gostaria era de deixar aqui algumas ideias que, que trouxe um bocadinho na, na agenda para abrir a discussão, para serem assim um bocadinho fonte de inspiração para a nossa conversa sobre o talento e vou-me apalancar, porque já sou muito imigrante aqui e o espanhol cola-se muito ao português, vou-me apoiar muito uh, daquilo que é a minha experiência dentro do ramo dos recursos humanos. Portanto, meu nome é Teresa Coelho, eu vivo em Madrid há oito anos, uh, nasci em Angola, sou filha de imigrantes, orgulhosamente imigrantes que <risos> saíram de Portugal e que depois regressaram com o fim das guerras coloniais para assumir cargos de liderança em algumas organizações portuguesas, que me deixou com muito, muito orgulho, mas eu nasci em Angola e fui criada no Brasil, pelos meus pais que estavam sozinhos, sem nenhum tipo de apoio familiar, e depois viemos para Portugal, onde crescemos já e sim com as nossas famílias, um bocadinho divididos entre Lisboa, o Porto e Trados Montes, que é onde nós temos as nossas, as nossas raízes. Formei-me em Sociologia na Universidade Autónoma, depois mais tarde fiz um MBA, e também tenho alguma formação, algumas pós-graduações, feitas tanto na ISCTEC como em algumas universidades nos Estados Unidos, seja Stanford ou seja na Pennsylvania University. E depois acabei por seguir toda a minha carreira no mundo dos recursos humanos, que é uma área que de facto me apaixona e que não fazemos outra coisa senão trabalhar a gestão do talento, que é um tema. Eu comecei a minha carreira profissional no crédito agrícola muito, eu tenho a minha carreira muito associada ao mundo bancário, ao setor financeiro, trabalhei no crédito agrícola muito, do crédito agrícola muito passei para a Staples, onde fui nomeada diretora e membro do comitê de direção ah, com menos de 30 anos de idade, e a partir daí comecei toda a minha carreira dentro do mundo dos bordos, Trabalhei, uh, na, trabalhei na UEFA, organizando a uh, Copa de Futebol em Portugal, o Campeonato Europeu de, uh, de Futebol em Portugal. Trabalhei também na Liberty Mutual, no Barclays, vários, vários anos, até que finalmente a Amazon tocou-me à porta e disse olha, está aqui uma oportunidade em Madrid, e eu que já tinha mais de 40 anos né, na altura, disse, Madrid? Por que não? Por que não experimentar e abraçar este desafio? E na altura, confesso que foi giríssimo o projeto, Uh, fiz as minhas malas deixando toda a família para trás, pensando que ia por dois anos e já vamos aqui há oito anos e agora nesta, na realidade um bocadinho fazendo eco do que diz a Ana e do que diz a Inês, uma vez feita a carreira fora do mercado português é muito difícil regressar porque as oportunidades, a dimensão das oportunidades é completamente diferente daquilo que temos em Portugal. Embora no dia de hoje eu, vou, eu trabalho num grupo que temos presença em Portugal. E portanto, agora explico-vos um bocadinho o que é que é o grupo onde eu estou. Portanto, eu juntei a Tinsa Group. A Tinsa é uma entidade ah, detida por um private equity inglês, que são a Simvan, e que na realidade é uma empresa espanhola, mas que se dedica a tudo o que tem que ver com o mundo do real estate. Nós hoje em dia trabalhamos tanto o setor daquilo que se chamam as valorizações ou avaliações de património, fazemos tudo o que seja a avaliação de carteiras de património até a preparação e avaliação dos imóveis para um pedido de empréstimo, fazemos avaliações de obras de arte, joias, tudo aquilo que vocês considerem um asset, nós fazemos avaliação, nós temos expertos em todo o mundo para fazer avaliações desse tipo de produto e também temos uma unidade de negócio que trabalha tudo aquilo que tem que ver com a inteligência do dado do real estate e a monetização dos dados do real estate e também te, temos presença em mais de 14 países em todo o mundo. Em Portugal, por exemplo, para alguns de vocês talvez conheçam, a nossa empresa chama-se PVW Tinsa e, portanto, pertence ao grupo. Nós temos cerca de 50 empregados em Portugal, mais ou menos, uh, em Lisboa, localizados e distribuídos por todo o país e, se calhar, alguns de vocês até tiveram a avaliação da vossa casa, o vosso imóvel feita por alguns dos nossos colaboradores. Nós também trabalhamos no, no mundo do risk management, fazemos avaliações de risco para seguros, para companhias de seguros, loss assessment, tudo. Portanto, é, cobrimos todo o espectro de avaliação patrimonial, tudo o que tem a ver com property ou asset management. E este é o grupo a que eu, a que eu pertenço e, portanto, temos uma vantagem que é, eu tenho um escritório em Lisboa e isto permite-me conciliar bastante poder trabalhar em Portugal ou poder trabalhar em Madrid e fazer a ponte tendo um cargo global, que é aquilo que eu hoje em dia disponho. Então os temas que eu trago aqui, trago aqui para a mesa já para que nós façamos uma reflexão um bocadinho em conjunto, são três mensagens fundamentais que eu quero partilhar. Mensagem número um, ah, eu creio que hoje em dia a gestão do talento é uma prioridade em toda e qualquer organização e é uma prioridade inclusivamente como cidadãos e como pais ou responsáveis dos futuros jovens que vão liderar ah, as organizações do futuro. Hoje em dia, quando nós fazemos aquilo que nós chamamos os surveys internacionais, e quando eu fui sócia da KPMG fazíamos os CEOs a nível mundial, 
e perguntamos quais são as prioridades que estão na mesa dos CEOs e quais são os maiores riscos que eles encontram, que identificam em relação a criar, digamos assim, um portfólio de sucesso do seu negócio, o talento é uma das áreas que surge ou como uma prioridade em construir, trabalhar muito a retenção do talento, ou por outro lado é um fator de risco porque há falta, há escassez de talento. Tá? Esta é a primeira mensagem, portanto que é uma prioridade e que nós temos de trabalhar nesta prioridade. A segunda mensagem tem muito que ver com um tema que para mim é super importante, que tem que ver sobretudo com a questão da transformação que nós vivemos com o Covid. Não? Nós hoje em dia, há muita gente que provavelmente não é consciente que o Covid representou como uma espécie de revolução a nível das organizações. E o que eu quero dizer com isto é que a velocidade da mudança tornou-se ainda mais acelerada. Ainda hoje estava a almoçar com o meu CEO do grupo e estávamos a falar que o nível ou velocidade que estamos a viver hoje é o nível mais lento que vamos a viver provavelmente nos próximos cinco anos. Isto porque o Covid de alguma maneira acelerou a transformação digital de muitas organizações, levando que as organizações fizessem uma reflexão sobre o seu modelo de negócio, o modelo operativo que têm, as relações ou experiência que têm hoje em dia com os clientes de uma forma muito mais digital, inclusivamente com os profissionais. Não é? Hoje em dia quando nós falamos com as organizações, quando falamos com os líderes das maior parte das organizações, todos eles nos dizem que o modelo virtual e o modelo híbrido veio para ficar, 77% das organizações indica que vão continuar a trabalhar em modelos, de, um, modelos híbridos, Há um, um modelo muito mais colaborativo em um sentido em que as organizações são muito mais líquidas, que o tema das estruturas hierárquicas e a localização geográfica do talento deixou de ser tão questionado. Nós hoje em dia falamos não tanto da mobilidade do talento ah, para o local onde está a necessidade, mas sim mover a necessidade para onde está o talento, já não obrigando que as pessoas tenham que fazer essa mudança e levar toda a sua família para um novo local. Isto é, são conversações, conversas que antes não se tinham com o talento e estamos a abrir oportunidades também a talento que antes não tínhamos porque estávamos muito limitados às geografias que tínhamos. Não é? Na realidade eu creio que este avanço tecnológico dos últimos anos veio criar uma série de oportunidades que estão a melhorar a forma como estamos a trabalhar no dia a dia. Terceira ideia que eu acho que é importante que nós também fiquemos aqui um bocadinho na mesa para a discussão, é qual é o futuro do trabalho no meio desta, no meio desta transformação e desta complexidade que vivemos hoje em dia. E se nós olharmos assim para alguns estudos que foram feitos nos últimos anos, o World of Economic Forum fala que 65%, das, 65 das profissões das crianças que estão hoje em dia no ensino primário ainda não foram criadas, 65%. Portanto, é significativo o impacto daquilo que vai mudar. 50% do conteúdo técnico que hoje em dia se dá nas universidades fica obsoleto ao final de quatro anos, ou seja, quando chegam ao final da universidade, muito do conteúdo que tiveram ao início já está obsoleto e tem que ser ah, novamente. 54% dos trabalhadores que existem no ativo hoje em dia, consideram que têm que melhorar os seus skills, têm que fazer ah, um reskilling ou uma formação, uma recapacitação. E há um investimento significativo de formação que significa que hoje em dia se estima que há seis meses necessários, são necessários seis meses para formar 35% daquilo que está em falta ah, hoje em dia nas organizações. Portanto, nós temos um atraso significativo em matéria de skills e de capacitação no mercado de trabalho o que faz com que efetivamente seja um tema super prioritário e super crítico que nós uh, avancemos e falemos sobre ele. E por aqui eu deixo as, as pistas para que nós possamos agora ter um debate e uma conversa entre todos. Se parecer bem, já... bem Eu se calhar vou uh, tentar escolher aqui algumas pessoas que eu conheço e que têm de facto experiência nesta matéria de talento. Gostaria talvez com o Isabel Furtado, portanto, que é CEO da TMG Automotivo, portanto, uma conhecida gestora e empresária de referência. A Isabel também esteve fora. Estudou e trabalhou fora ou foi só estudar? Peço desculpa. Uh, estudei uh, 11 anos e trabalhei 6 meses. Muito bem. Portanto, não, é, não, não, não estive assim tanto com isso. Mas sim, mas estive muitos anos fora. Uh, eu peço imensa desculpa, eu entrei tarde porque por alguma razão o meu computador não, não queria aceder à vossa reunião. Uh, mas gostei muito de ouvir. Uh, talento é realmente uma das preocupações maiores que temos uh, não só reter mas capacitar talento para as mudanças uh, e se há alguma coisa que nós temos a certeza é que as incertezas vão ser cada vez mais rápidas 
mais frequentes e mais profundas e, portanto, nós temos que nos capacitar. Eu, como empresa industrial, tenho algum problema com o teletrabalho, porque é muito difícil manter alguma justiça e alguma equidade entre as pessoas que podem fazer teletrabalho e aquelas que se têm que deslocar diariamente à empresa. É um desafio. Uh, ainda não tenho uma solução ótima para isso, uh, mas é, 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 é um desafio que nós temos e também uh, há setores que eu penso que é impossível tele, ter um teletrabalho. Uh, como é óbvio, todos os processos produtivos não dão e, por exemplo, a área de inovação. Eu acho que se perde muita inovação uh, com, com o teletrabalho e, e não dá. Uh, mas eu também, como perdi a primeira parte, não, não vou alongar mais e vou esperar por alguns mais comentários para, se for oportuno, voltar a entrar. Está bem, Jaime? Bem, Isabel, como tu gostas. Uh, a partir de Macau... De... Eu... Eu... Desculpa. Eu estou um bocado rouco hoje. Eu vou tentar juntar três ou quatro testemunhos e depois passo às jogadoras. A partir de Macau temos a Ana Paula Barros, que foi antiga presidente da Associação Académica de Coimbra e que está em Macau há já alguns anos, né, a trabalhar tanto quanto eu sei para o Estado. Ana Paula, quer fazer um comentário também em relação ao que fizeram as colegas ou alguma questão? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a partilha é, Já, de, mas, de desculpa, todas. Ana Paula Barros, é, é uma hora da manhã em, em Macau, portanto, agradeço Sim. imenso o esforço para esta hora estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada, quase duas. Um, em primeiro lugar, agradecer de facto a participação de todas e, 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 a, e, a, e, a, e a, vossa, a vossa experiência. Um, eu gostaria de, de lançar uma, uma pergunta a, 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 a todas vós. Como compatibilizam a vossa vida pessoal e, e, a, vossa, e a vossa vida familiar com a vossa, com a vossa vida profissional? Com, com a vossa vida profissional de topo? Porque na, na minha geração era, era, era muito focado, eu sou um bocadinho mais velho, e na, na minha geração era muito focada a necessidade de nós termos uma profissão e, 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 e lutarmos para chegar ao topo da profissão, esquecendo muito a família. E hoje vejo nas gerações mais novas exatamente o contrário. E uma grande necessidade e uma grande vontade de não investir na vida profissional e, 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 e investir mais na família e, e a retroceder para níveis verdadeiramente assustadores para quem, como eu, aprendeu a, 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 a trabalhar para ganhar o seu próprio sustento e, 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 e atingir alguns níveis de liberdade e de decisão um, sobre o seu próprio caminho. E gostava muito de ouvir a vossa opinião. Sendo certo que partilho inteiramente aquilo que disseram, que quem sai do país dificilmente volto. Eu estou fora do país há seis anos e vejo com alguma dificuldade de voltar para a vida ativa no país. Muito bem. Agora se calhar passamos a um, a um homem, para não termos também só os senhores, com todo o respeito, e também é importante ter aqui a perspectiva dos homens, o Belmiro Torres Couto, que está aqui connosco, que trabalha numa empresa portuguesa, multinacional, que tem escritórios em vários países do mundo e da Europa, e também tem uma perspectiva sobre estes temas. Belmiro. Uh, obrigado, Jaime, e obrigado às três oradoras excepcionais que ouvimos e que partilharam algumas ideias muito importantes. Uh, eu também uh, queria deixar uma pergunta às três, uh, mais numa perspectiva de gestão do talento, do trabalho, em função deste novo mundo digital que a Teresa bem referiu, esta sua última intervenção, que uh, eu, eu questionava-vos. Uh, num, num contexto em que uh, o talento uh, é, é hoje a capacidade, a importância de gerir as operações, as ações, os clientes, o mundo da, das organizações e sobretudo nas organizações de negócios, é isso que me refiro. Uh, portanto, o talento é, é, é muito a capacidade de decidir, é muito procurar pessoas que saibam um, gerir, tomar boas decisões nas operações que as empresas têm no, no mundo, uh, como, como veem que uh, as novas ferramentas de inteligência artificial possam substituir grande parte desse, dessas capacidades de decisão, isto é, eu vou para ter uh, 
ferramentas que me dão as melhores decisões e depois eu tenho só que escolher e provavelmente o talento tem que estar a ser outras coisas. O talento tem que estar a ser a capacidade de gerir pessoas, a capacidade de gerir oportunidades, a capacidade de gerir a inovação, onde provavelmente a inteligência artificial nunca entrará, ou pelo menos não se perspectiva tão rapidamente. E portanto a minha pergunta é, é digamos, um comentário da vossa parte, por um comentário da vossa parte sobre esta questão. O que é que é o novo talento? Isto é, no futuro, o talento continua a ser, a sermos bons na, sermos bons no conhecimento da gestão, da decisão, da análise, da, da, da sabedoria, da economia, dos negócios, ou o talento vai passar a ser uma coisa completamente diferente e isso vai ser deixado para as máquinas? Muito bem. Pronto, antes de passarmos depois a uma segunda ronda, eu pedi também à Joana Branco, que está aqui connosco, portanto a Joana trabalha agora no Pacto de Tecnologia, em que tem ido, ligado às áreas da Biologia e da Biotecnologia, mas também esteve fora durante alguns anos. Joana, quer fazer um comentário também? Ou alguma questão? E depois passamos à hora de hoje e depois temos uma segunda ronda. Obrigada, Jaime. Boa tarde a todos. Eu uh, acho que trago aqui uma, uma visão diferente, porque... Uh, o meu percurso, uh, eu, eu tirei o curso em, em, em Coimbra, sou, sou licenciada em bioquímica e segui direto para os Estados Unidos para fazer o doutoramento. E estive nos Estados Unidos durante cerca de quatro anos e meio e a meio do doutoramento coloquei precisamente essa questão de o qual seria o meu, o meu rumo e estava bem claro... Uh, para mim que se ficasse mais tempo nos Estados Unidos seria muito mais difícil de regressar a Portugal uh, porque as oportunidades são diferentes, porque o ritmo e os estilos de vida são diferentes e portanto naquela altura foi para mim uma decisão meramente emocional uh, não há qualquer racionalidade na minha decisão uh, que eu acho que quem regressa é maioritariamente por uma questão pessoal, um, uh, e foi esse o desafio, a regressar, uh, mas também, de alguma maneira, poder contribuir para algo. E, portanto, se calhar é esse o conforto que também me dá um, de, outros, de outros percursos que eu poderia ter tido, se tivesse continuado fora, o sentimento que um, uh, tento uh, contribuir para que Portugal possa ter algum desenvolvimento em algumas áreas e aqui no meu contexto mais ligado à biotecnologia, poder contribuir para esta afirmação internacional deste setor em crescimento. Portanto, eu acho que eu fiz o percurso inverso, saí de imediato, eu desde a licenciatura queria alargar horizontes, queria conhecer outros contextos e outras realidades, um, Apesar de ter regressado, uh, saio com muita frequência para congressos, para reuniões. Estou, aliás, este, este mês está a ser pródigo nisso. Acho que paro pouco tempo em casa. Uh, portanto, esta, esta, esta globalidade dos dias de hoje e a nossa facilidade em viajar também, também contribui para isso. Mas acho que o regresso é uh, uma questão um, uh, emocional e, portanto, aqui não há escolhas certas ou erradas. Eu acho que há, há numa determinada altura, algo que valorizamos e depois um, aprendemos com tudo aquilo que nos, que nos, uh, com que nos vamos deparando e com quem nos vamos cruzando. Muito Só bem. Este... Então passamos novamente às nossas oradoras, Ana, Inês e depois uh, a Tese. Ana. Um, vou começar pela pergunta da Ana Paula Barros, que acho que é uma pergunta muito importante. Como é que se concilia carreira e família? Um, e a resposta é que não é, não é fácil. Não é fácil. É, é uma daqueles, daqueles desafios e uma daquelas prioridades que nós temos constantemente que, que rever. E acho que aquilo que a Joana acabou de dizer, de que não há escolhas certas ou erradas, é verdade. Não é preto e branco. Nós temos que fazer opções de acordo com a um, altura da vida em que estamos e com as circunstâncias pessoais em que nos encontramos. Um, para mim, um, a única altura em que nós seriamente pensámos voltar à Inglaterra uh, foi quando decidimos que queríamos ter filhos. Um, e aí procurámos, porque pensámos ter filhos, os dois, meu marido é português, em Inglaterra, sem família, e nós os dois com carreiras a tempo inteiro, é, é muito difícil conciliar. Um, mas depois rapidamente nos demos conta que essa, a, a volta também não seria fácil e teriam que ser feitos sacrifícios, sacrifícios noutras áreas, principalmente na área profissional. E por isso ficámos. 
Um, é assim, tivemos que criar uma rede de, de apoio, uh, de nanis, de pessoas que nos pudessem ajudar em casa, um, porque nós os dois continuamos sempre a trabalhar a, a tempo inteiro e a criar duas, duas filhas, que neste momento têm 10 e 12 anos, um, não, não é fácil. Um, quando nós decidimos vir para os Estados Unidos há dois anos atrás, que as minhas filhas tinham 8 e 10 anos, um, tive uma conversa com o meu marido um, e ele decidiu tirar uma sabática. E neste momento está ainda em, em casa e foi ele que se dedicou à integração das miúdas cá no Reino Unido um, e é ele que está mais disponível para elas e foi uma opção que nós fizemos porque realmente um, achámos que a oportunidade que eu tinha de ir para os Estados Unidos era uma oportunidade boa não só para mim como também para, para a família, um, mas... Mas não, não é fácil. E quando as crianças começam a crescer, começam a ser mais independentes, um, começa a ser um bocadinho mais, mais fácil o dia-a-dia. -dia. E as minhas estão a entrar nessa idade. Um, mas principalmente sem família por perto, um, é, é preciso querer. É preciso querer e é preciso... Eu digo sempre, provavelmente raparigas que estão agora a começar as carreiras e a pensar no futuro, escolham bem os vossos parceiros e as vossas parceiras, porque eu acho que isso é muito importante ter esse apoio um, em casa e, na, e na, no núcleo familiar de apoiar os, os, os sonhos e, e as ambições que queremos fazer no, no futuro. Um, a questão que o Belmiro pôs em termos de como é que o trabalho um, do talento está a evoluir e vai continuar a evoluir, um, é assim, vai continuar a acelerar a, a mudança, isso sem dúvida. Eu acho que qual é que vai ser o papel que a inteligência artificial vai ter um, de futuro, estamos a começar a perceber quais é que são as opções, mas estamos a perceber que em certas áreas não vai ser tão rápido como acho que há, ainda há um ano atrás com certeza prevíamos, um, mas uma coisa é certa, eu acho que nós neste momento estamos longe ainda de que a inteligência artificial possa... Um, uh, dar conta das soft skills, que eu acho que são muito importantes para navegar uma organização. Um, e principalmente no, no mundo, bom, no mundo corporativo, digo eu porque é o é um mundo que eu conheço, um, são as soft skills que fazem toda a diferença, quer dizer, temos que apresentar resultados, sim, claro, isso é não negociável, da, da parte funcional temos que ser muito bons naquilo que fazemos e os resultados têm que falar por si. Um, mas para chegarmos depois mais alto nas carreiras, eu acho que são as soft skills que realmente um, que, que distingue, distinguem o talento, o conforto com a ambiguidade, saber navegar um, a complexidade, um, saber interagir com pessoas de todos os níveis da organização, um, sabermos fazer o flex do nosso estilo, tanto de liderança como de interação com, com as pessoas, dependendo da das situações e dos resultados que queremos uh, um, atingir. Um, eu acho que esse tipo de skills, neste momento, um, a inteligência artificial ainda está longe de, uh, de poder dar, dar, dar conta. Muito bem. Inês? Uh, Obrigada. Uh, na primeira questão, eu acho que, bom, duas, no meu caso foi duas soluções. A primeira foi uh, deleguei. Deleguei muita coisa. Uh, para o bem ou para o mal, vamos lá ver, não é? Depois o futuro logo dirá que se, se foram boas decisões. Uh, para já as coisas têm corrido bem. Eu tenho dois filhos, um de 14 e um de 16. Uh, tenho a sorte de ter o meu marido que é bastante agora uh, flexível. Ele acabou de vir de Portugal, estava, teve a organizar uma conferência na, na Nova sobre mental health, de saúde mental. Uh, mas tem mais, mais flexibilidade. Mas quando os, os nossos filhos eram pequenos... Uh, tinha muito apoio, um bocado como a Ana, entre nanis e empregadas, aliás, sempre portuguesas, eh, curiosamente por sempre nanis portuguesas, eh, que era para eles poderem ter a, a língua, e eu acho que isso ajudou imenso, e eles também a, a aprender melhor a, a língua portuguesa, mas deleguei de bastante, tentei fazer um bocado um equilíbrio no que, podia, no que eu achava que era bom de plegar, outras no lugar, claro que depois uma pessoa a certa altura tem sempre aquela sensação que está a fazer sempre pouco nos, nos dois, não é? Quer dizer, não faz em casa, depois não faz no trabalho, mas enfim, foram, foram opções, mas eu, eu não conseguia pessoalmente comprometer na minha carreira demasiado e achava que isso depois a longo prazo eu ia ressentir, até mesmo em termos de, com os meus filhos, eu acho que isso é, para mim foi, foi muito interessante. No, no, em relação à, à segunda questão, é, é engraçado porque atualmente, por exemplo, no, no meu trabalho temos o, começado a usar a, a inteligência artificial 
em, em vários aspectos, uh, em termos de informação, de análise de informação, e, 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 e tem ajudado muito, uh, e, um, e resolve alguns dos problemas que nós tínhamos em termos de, de recursos humanos, de pessoas que estavam, a tentar, que estavam a fazer certas análises que demoravam muito tempo e agora duram muito menos tempo. Um, o que é que eu vejo que é preciso mais? É capacidade de decisão. É, que, eu, que é a parte analítica não é? Porque, ou seja, eu acho que a inteligência artificial aumenta, a, uh, aumenta as nossas possibilidades temos informação de maneira sintética mais, mais simples uh, temos mais acesso a certas coisas portanto ajuda-nos, aumenta as, as nossas possibilidades mas depois no final temos que ter capacidade de decisão sobre o que fazer, fazer este investimento ou, fazer, ou seguir esta estratégia ou fazer, e eu acho que isso não é substituível pela inteligência artificial a inteligência artificial pode dar Uh, melhor dados, informação, mas depois esta capacidade analítica de decisão, eu acho que eu acho eu acho que isso essa, essa esse, esse aspecto é o que se procura ou o que eu procuro mais uh, nas pessoas com que eu trabalho. Eu tenho agora uma equipe de são bom mais ou menos mais de 120 pessoas, mas espalhadas um bocado pela Europa e eu procuro muito isto que é são capazes de, 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 de ter uma decisão, assumir uma, uma posição uh, e tendo em base as, as informações que têm. Fico por aqui. Muito bem. E agora passamos à Teresa. Ok. Um, para não repetir muito do que já disseram as minhas companheiras, e eu acho que vou uh, fazer aqui um pouco um ponto de situação com a Ana, para mim eu creio que o tema de conciliar em si significa tomar decisões todos os dias sobre uh, onde está o equilíbrio, o que é que eu acho que tenho que fazer ou não tenho que fazer. E isto todos os dias temos que tomar decisões sobre se passo mais horas aqui no trabalho ou se vou para casa tratar de alguns assuntos ou se teletrabalho esse dia porque quero dar mais acompanhamento. Isto é uma constante toma de decisões. E enquanto sentirmos que este trade-off que estamos fazendo de um lado ou do outro nos permite sentir uh, bem, bem connosco mesmas, eu creio que é continuar, não? mas isto é tudo muito, muito pessoal e acho que o outro ponto que também foi a Ana que disse que para mim funcionou de maravilha é, eu tenho duas, tenho duas filhas, uma que atualmente tem 24 e uma que tem 12 anos, portanto quando viemos para cá uma tinha 16 e outra tinha há 4 anos, a 16 não se adaptou e teve que voltar para Portugal, portanto a decisão de que ela tivesse que voltar para Portugal foi muito, muito difícil, mas nós apalancamos-nos e apoiamos-nos muito numa rede que criamos depois aqui de amigos que nos ajudamos e que acabamos por ser a nossa família em Espanha uns dos outros, porque somos todos pessoas estrangeiras de distintas nacionalidades, que partilhamos algumas coisas em comum e que, portanto, acabamos por ser o nosso apoio familiar e, e isso nos tem ajudado e os filhos são muito amigos e, portanto, isto tem nos permitido criar essa rede de apoio. Já sobre a reflexão que fazia sobre o tema de que os jovens parece que privilegiam mais a vida pessoal do que privilegiam a vida profissional, eu acho que hoje em dia é, é muito normal que haja muitos jovens que privilegiem porque provavelmente são filhos de pais que fizeram a outra opção e sentem a necessidade de se calhar serem pais mais presentes do que tiveram a... e portanto acho que isso é uma, uma opção legítima, volto a dizer, acho que isto é muito, muito pessoal e cada um tem que fazer a sua avaliação da circunstância e tem que decidir qual é a decisão que tem que tomar. E não estamos contentes todos os dias com as nossas decisões, há dias que provavelmente se calhar vou para casa e digo, pá, ah, já deveria estar em casa há mais tempo. Mas pronto, então tento compensar nos outro, no outro dia, não é? Portanto, tentamos fazer este jogo de equilíbrios, mas não é uma coisa que nunca vai ser perfeita. Eu acho que nós temos que tentar viver o melhor possível com essas decisões e com o núcleo que temos de amigos ou de apoio para fazer essas decisões. Em relação à pergunta do Belmir, que eu acho que é uma ótima pergunta, na verdade, realmente é muito difícil. É a pergunta do milhão, não é? Quais são os skills do futuro e o que é que vai mudar a inteligência um, artificial em relação à nossa matéria e aquilo que são os perfis que nós buscamos? Hoje em dia, é verdade que nós procuramos pessoas com perfis muito mais uh, de pensamento crítico, de capacidade de influência, de, capa de empatia, por exemplo. A empatia é um aspecto que cada vez mais estamos a valorizar porque notamos que as tecnologias estão a tirar parte de um, muitos times, muitas que estão a tirar algo da empatia nas relações que temos nos companheiros de trabalho, portanto é coisa, são aspectos que nós estamos a trabalhar e estamos a buscar muito no talento novo que chega. Estou totalmente de acordo com aquilo que disse a Inês, eu acho que hoje em dia o fator decisão é um fator fundamental, pelo menos que eu saiba, as máquinas ainda não nos substituem na capacidade de decisão, embora eu sei que há por aí pilotos e empresas, por exemplo, já têm um CEO que é um robô, Portanto, estão-se a fazer várias provas e vários experimentos que eu acho que vão alterar 
uh, a realidade organizacional que nós estamos. Agora, eu como profissional sou consciente que o meu trabalho, e eu estou a falar de um trabalho que é provavelmente de intensidade intelectual elevada, garantidamente entre 30% a 50% do meu trabalho pode ser automatizado. Eu creio que hoje em dia há muito do trabalho que eu faço que a inteligência artificial pode substituir. Nós já estamos a utilizar a inteligência artificial uma média de duas ou três consultas por dia para nos ajudarem a desenvolver muitas das coisas que estamos a fazer no dia a dia, desde comunicados, uh, anúncios de emprego, uh, job descriptions, hoje em dia é uma plataforma que tem, nos tem ajudado imenso a desenvolver e a resolver questões. Agora, eu acho que a realidade, aquilo que nós vamos ver no futuro, ainda resta muito por ver, porque o impacto da própria tecnologia, à medida que a máquina vai aprendendo, vamos ver que eles vão desenvolver skills diferentes. Eu, pessoalmente, creio que eles vão desenvolver todos os skills que nós possuímos. Eu não creio que haja nada que nós passamos que eles não possam fazer, muito honestamente. <risos> acho que levará o seu tempo, mas eu acho que tem capacidade, uma máquina que aprende por si mesma, de poder avançar uh, muito mais rápido. De ao contrário da Inês, eu acho que vai avançar muito mais rápido do que nós esperamos, em muitas, muitas áreas. Muito bem. Eu agora... Uh, convidava a Manuela Castro, que é diretora da ETIC, que é uma comissão escola ligada ao cinema, à tecnologia, há muitos anos, e que também conhece bem esses temas do talento, lida com ele todos os dias. A Manuel Carlos nunca também fora do país, só em Portugal. Não, não, por acaso é uma das coisas quando olho para o meu passado, uh, tenho muita pena que não tivesse acontecido. Mas tenho sempre, portanto, eu tenho uma escola de formação que começa nos alunos com uh, décimo, décimo primeiro e décimo, décimo segundo, e uma outra que faz bacharelato Uh, com, uh, em conjunto com a Universidade Inglesa. Eu tive sempre uma grande preocupação em perceber o que é que, por um lado, se faz fora de Portugal e por isso ter sempre tentado ir buscar certificações internacionais e dar exatamente essa capacidade de, uh, uh, aos nossos alunos de poderem perceber que principalmente em áreas como as nossas uh, áreas muito criativas do design, do cinema, da fotografia, dos videojogos, como o, o, o Jaime acabou por dizer, uh, Hoje o mundo é o seu local de trabalho, não é? E portanto eu tive sempre muito essa preocupação de lhes abrir essas portas, de tentar que eles tenham, e te, temos Erasmus que eles fazem também, Erasmus mais, que é um Erasmus diferente, em que eles vão trabalhar para empresas, não ficam em universidades, e portanto isso tem sido uma experiência muito interessante, mas uma outra experiência que eu queria aqui trazer é a experiência daquilo que são os jovens hoje. Eu acho que, e daquilo que, que, que sinto, que já ninguém quer, os jovens não querem ser sempre, não querem ter sempre o mesmo trabalho, ou seja, eu hoje sou designer, mas amanhã eu posso ser outra coisa qualquer, portanto esta mudança também na, na, na necessidade que há de os jovens hoje terem mais do que uma, de, mais do que um saber, mais do que uma aprendizagem, isso é muito interessante e leva a uma pergunta que eu gostava de fazer aqui, que é, quem é que hoje procura quem? São as empresas que procuram o talento ou é o talento que procura as empresas? Eu acho que começa a haver, em algumas áreas, já muita dificuldade em reter algum talento porque as pessoas não querem estar sujeitas a determinadas uh, obrigações, digamos assim, que uh, uma pessoa que trabalha numa empresa uh, que... Uh, que uh, tem, 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 enfim, uma, uma, um funcionamento diferente, uh, querem estar, e eu falo, por exemplo, em jovens arquitetos que se recusam a estar algum tempo, uh, muito tempo, numa determinada empresa, jovens uh, com, com áreas de, de criatividade, mas também amigos, filhos de, de amigos uh, meus que trabalham em bancos e já não querem estar sempre no mesmo sítio. Uh, eu tenho o um, uh, um caso de uns, de uns amigos agora que teve, já esteve na Suíça, já esteve em Londres, já teve... Portanto, vão procurando esta qualidade de vida e aquilo que gostam de fazer mudando com muita facilidade. Portanto, a minha pergunta que deixo é como é que isto se vai resolver? E falou-se aqui no futuro de trabalho... Como é que as empresas vão ter uh, capacidade de reagirem a esta, esta capacidade que hoje os jovens têm de mudança, de quererem conhecer novas coisas e de terem novas oportunidades? 
Bem, agora convidado talvez o Zé Fernandes, que está aqui connosco. Ele trabalhou em Portugal, eh, na Universidade da Aveira e também no Estado. Esteve na Nokia, aí na Finlândia, vários anos, do que eu sei, e regressou a Portugal há alguns anos. Zé Fernandes, também um testemunho e algumas questões? Sim. Boa tarde a todos. Eu tenho pena de não ter estado logo no início, quando começaram as intervenções, mas acho que já apanhei o espírito da coisa. Uh, portanto, eu comecei a minha vida profissional como professor universitário, precisamente em Aveiro. Uh, trabalhei em Bruxelas na Comissão Europeia, depois vim trabalhar com o Jaime e com o falecido Diogo na UMIC. E depois fui para a Microsoft em Portugal, onde estive sete anos. Uh, e depois fui para, fui para a Microsoft, não foi, não foi Nokia, foi aqui a Microsoft na altura comprou parte da Nokia uh, na Finlândia e a, no, e a Microsoft absorveu parte da Nokia lá. Uh, portanto, no fundo, tenho aqui experiências desde o ensino, desde o regime público, uma multinacional em Portugal uh, e na Finlândia. Uh, eu começo, talvez, para tentar ser mais uh, sucinto, uh, uma lógica que nós tínhamos muito na Microsoft, como é que nós gerimos a nossa vida? Há pessoas que gostam de... Eu, gosto, eu quero parar de trabalhar às X horas porque depois tenho a minha vida pessoal. Mas há pessoas que gostam de fazer, uh, digamos, um entrelaçado, uma mescla. Eu, se preciso de fazer uma coisa a nível pessoal, uh, de manhã eu faço, trabalho à tarde. Uh, preciso fazer uma coisa à tarde, trabalho de manhã e depois ao fim do dia ou até à noite, depende. Portanto, o que eu acho que o que nós temos hoje em dia, o futuro e o presente com que nos deparamos, com que nos deparamos, já acho que é o seguinte na minha visão e da experiência que eu tenho. Nós temos que ser flexíveis, eh, que é para conseguirmos realmente lidar com o que nos deparamos. Mas as empresas também têm que dar flexibilidade às pessoas para poder gerir a sua vida. Esta coisa de... Marcar o ponto é uma coisa que eu há muitos anos não me bate na cabeça, né? Marcar o trabalho de uma pessoa pelas horas que para na empresa é uma coisa, é um absurdo total, porque muitas vezes as pessoas estão lá a passar horas e a produtividade é muito baixa. Por isso, o que as empresas devem medir é produtividade, é resultados. Isso é o que as empresas precisam de atingir e bons resultados. E cabe depois às pessoas realmente atingir esses resultados da forma uh, que acharem melhor. Portanto, essa flexibilidade, se a pessoa trabalha remotamente, se trabalha na empresa, se trabalha onde quiser, eu costumava dizer às minhas pessoas na minha equipa o seguinte, eu não quero saber onde vocês estão, não quero saber onde vocês trabalham, não quero saber como vocês trabalham. Nós temos um contrato de resultados. Ao mês, ao quarter, ao ano, depende de empresa para empresa. Tipicamente ao quarter é, é que se apresenta é, resultados. E eu só pedi uma coisa. Quando marcamos reuniões, estamos a horas, não há casa atrasos. Uh, e quando eu peço alguma coisa, quando vos ligo, não tenho que atender logo, no prazo de uma, se eu ligo porque preciso, no prazo de uma hora, pelo menos liguem-me de volta. Portanto, total flexibilidade às pessoas para fazerem o seu trabalho e as pessoas assim são muito mais produtivas, porque se a pessoa é uma tarde que a coisa não está a correr bem, vai dar um passeio e se calhar ao fim do dia conseguiu ser muito mais produtivo numa hora ou duas do que se estivesse ali a tarde inteira a forçar e a coisa não estava a correr bem. Portanto, há aqui uma filosofia, e sobretudo em Portugal, nas empresas mais tradicionais, é preciso fazer um shift muito, muito, muito grande do ponto de vista organizacional para que isto seja possível. Obviamente que as empresas, para darem esta liberdade às pessoas, têm que estar modernizadas, muito digitalizadas, os processos têm que ser passíveis de serem feitos tanto na empresa como em casa, como em mobilidade, seja onde for. Portanto, queria deixar este contributo. Bem, nós não temos mais ninguém inscrito, nós temos aqui connosco, eu vou passar obviamente a palavra outra vez à Isabel Furtado, porque acho que tem aqui uma experiência de vida e de conhecimento que vai ser interessante para esta parte final. Nós temos aqui connosco o Botão Anel Porto, que está em Coimbra. Sr. Professor, 
é um, um prazer tê-lo aqui connosco, já não vi há muito tempo. Quer fazer algum comentário, alguma breve nota? Eu tenho só alguma... dizer que gostei imenso de assistir e, e, e muito beneficia com isso, com a experiência que foi sendo testemunhada, não é? Só lhes para dizer uma coisa, enfim, talvez a gente já sabe, eu já vou só dar um pequeno à chega. Eu, de, para, enfim, daqui a pouco tempo tenho 81 anos e se há uma coisa que faz bem à saúde é trabalhar muito. Portanto, para as pessoas que estão a ouvir, se é gente nova, portanto, enfim, não quero colocar em causa a indústria farmacêutica, a atividade médica, enfim, a minha família é de médico, meu pai é professor de medicina e tal, tal tenho um filho também é médico e tal, mas realmente se há coisa que faz bem à saúde é trabalhar muito. E, portanto, enfim, é um conselho que aqui deixo ao fim da tarde deste dia. Foi muito interessante não, eu, que eu ouvi os testemunhos. E o seu professor é um exemplo ouve, disso. <risos> Eu sou pessoa muito por isso, porque trabalha bastante, como nós sabemos. Pronto, e antes de passar às nossas oradoras, podia talvez a Isabel Furtado, se quiser fazer também aqui algum comentário, algumas questões, e depois passo às oradoras. Uh, agora já com mais calma, porque há bocado tinha acabado de entrar. Uh, muito interessante, muito interessante o que eu ouvi. Uh, algumas coisas que eu concordo plenamente, outras que eu acho que são muito relativas à natureza de, do trabalho que se tem. Eu, eu fiz tudo ao contrário, portanto, eu tive filhos muito, muito cedo, o meu marido médico estava a tirar a especialidade, portanto, um de nós não podia fazer carreira na altura, e ele não podia protelar fazer a especialidade, portanto, a decisão foi mais ou menos... Ele fazia a especialidade e eu uh, tinha crianças. <risos> Mais ou menos assim. Eu só, <risos> eu só assumi um lugar de função uh, de direção aos 40 anos. Portanto, foi uma, uma decisão que nós fizemos. Uh, decidimos viver em Portugal, na aldeia. Eu continuo a morar na aldeia, porque um, também tenho mais apoio familiar. Eu, eu sou a terceira geração de uma empresa familiar. Portanto, a decisão para vir para Portugal, uh, depois de estar 11 anos fora, foi relativamente eu não diria fácil, mas consciente, e pronto, e casada com o médico, na altura fazia sentido vir para Portugal. Só que, engraçado, sendo eu uma empresa familiar de terceira geração, eu nunca trabalhei em casa, eu nunca fiz, e agora até lá trabalho também não, mas eu nunca trouxe um, um computador para casa. Na minha família existe uma norma que... Um, não se mistura a família com a empresa. E talvez por sermos uma empresa familiar e eu ter irmãos que trabalham na empresa, portanto temos aquela conjugação de património, gestão e, e profissionais, nós nunca falamos de trabalho em casa, nós nunca trouxemos trabalho em casa. O Jaime Cusado, que conhece há muitos anos, sabe que eu nunca fiquei na fábrica depois das 5, 5 e meia da tarde. Trabalho, eu diria, como se diz no, num bom termo nortenho, como um cão das nove às cinco e chega. Uh, não, não trago nada para casa, não abro o computador ainda hoje ao fim de semana, não respondo a e-mails à noite. Uh, e já vou com 40 anos de trabalho. Portanto, eu fui educada assim uh, e, e, e respeito quem faz o contrário, mas comigo eu nunca misturei. Um, eu acho que nós aqui temos realidades diferentes. e eu, eu trabalho numa empresa industrial, uh, tenho uh, 1.400 pessoas, 750 diretamente de trabalhar comigo. Mas tenho desde uh, pessoal, eu não diria não qualificado, porque toda a gente hoje é qualificado de uma forma ou outra, mas tenho vários níveis, uh, não só académicos, mas socioculturais, com que tenho que lidar. E, portanto, eu não posso dar aquela flexibilidade que o José Fernandes tanto falou, não posso fazer isso transversalmente numa empresa que tem uh, diferenças tão grandes. Uh, e, e para mim a equidade e, e a justiça transversal é muito importante. Eu acho que não há soluções uh, chave na mão. Se não havia alguém que tinha escrito um livro, isto é como educar crianças. Alguém escrevia um livro e dizia assim, fazem tudo assim, as crianças eram todas bem educadas. Mas não, isto tem que ser um bocado, uh, cada caso é um caso, cada opção uh, tem que ser tida num equilíbrio Sim profissão família, porque uma coisa é certa, se a família não estiver bem, o trabalho uh, vai, ter, vai ser o reflexo disso. Uh, portanto, eu não, não há fórmulas mágicas. Uh, eu tenho três filhos, uh, já tenho netos e, 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 e até às vezes digo a uma das minhas filhas que eu acho que ela trabalha horas demais, portanto eu até sou eu agora a dizer-lhes a eles que eu nunca fiz isso e portanto não vejo porque é que eles têm que fazer. Quanto a mudar? Ah, sim. Isto, isto hoje é por, como é, que, é por experiências e os miúdos gostam e bem de fazer experiências novas. 
nós temos que nos adaptar. Nós vamos ter sempre, os velhos têm que sempre adaptar. Eu já me considero nessa faixa etária. Temos que nos adaptar, porque o mundo é deles. Agora, só queria dizer isto. Não há, não há fórmulas, nem fórmulas ideais, nem fórmulas mágicas. Cada caso é um caso. Sim, senhor. Vamos então terminar e desta vez começávamos com a Teresa, Inês e a Ana acabava, está bem? Muito bem. Teresa. Ok, então se eu entendi bem, a pergunta é esta pergunta sobre a retenção do talento. Não é? O que é que nós fazemos com estes jovens que hoje em dia estão a querer mudar e a procurar novas profissões? Esse é um dos maiores riscos que as organizações enfrentam hoje em dia, que é a retenção do talento. É uma das áreas mais críticas e eu creio que esse é um dos temas que mais nos apaixona desde, desde os recursos humanos com isto. Não é? E estou totalmente uh, de acordo com o que estava a falar agora, uh, perdão, porque agora não me lembro o nome da senhora. E Isabel Furtado. Isabel Furtado, perdão. É, agora gostava de dizer a Isabel Furtado que os jovens querem procurar uh, novas e querem aprender novas coisas. O, o desafio que há para as organizações é conseguirmos assegurar esse nível de interesse e esse nível de gestão muito mais individualizado do que antes. Não é? Nós fazíamos práticas de gestão de recursos humanos aplicados a todos e modelos de carreira aplicados a todos e agora já não pode ser assim. Isto tem que ser quase oportunizado e construído um a um. E eu posso-vos contar umas anedotas que nós tínhamos na KPMG. Na KPMG nós tínhamos um nível de rotação muito, muito elevado. Eu tinha vários sócios que diziam, estes jovens hoje em dia não sabem o que querem, vêm para aqui, estão seis meses, já querem sair, querem experimentar outra coisa, querem sair da auditoria para ir à consultoria. E eu dizia a eles, estes senhores vão provavelmente trabalhar 40 a 50 anos. Provavelmente a sua vida profissional entre 40 a 50 anos. Portanto, é muito natural que numa, numa etapa inicial de vida tenham que provar tudo e tenham que conhecer tudo e experimentar várias coisas e tenham que definir a sua carreira provavelmente numa etapa muito mais tardia do que aquilo que nós fazemos. Portanto, eu inclusivamente vos recomendaria um livro da Linda Grattan que fala dos 100 anos, porque as pessoas vão viver provavelmente 100 anos, dos quais trabalharão entre 40 a 50 anos. Portanto, uma pessoa que trabalha 40 a 50 anos vai ter provavelmente três carreiras ao longo da sua vida profissional. É muito normal que os jovens hoje em dia queiram, antes de decidir onde vão assentar raízes, provar aqui, provar ali, conhecer muito. E, e, e a balança do peso que havia, e isto para terminar a conversa, a balança do peso que havia, que as organizações é que antes buscavam o talento e que mandavam e selecionavam, hoje em dia está muito mais equitativa. Hoje em dia o talento tem quase tanta força ao poder como as organizações à hora de poder selecionar. E dependendo do tipo de talento tem inclusivamente mais poder que algumas organizações. Por isso é que as organizações, sobretudo nas áreas tecnológicas, oferecem coisas inacreditáveis porque precisam efetivamente deste talento e o talento é muito, muito, muito pouco no mercado hoje em dia. Passamos à Inês agora. É uma questão, é uma questão muito, muito interessante e eu vejo isto muito visivelmente, não só na minha própria, eu sou uma de quatro e tenho um irmão mais novo e eu já, já via na geração dele, que era um bocado diferente da minha, é, que eles tinham essa capacidade de mudar muito mais facilmente e vejo também, é, principalmente nos que nós chamamos os millennials, Uh, e mesmo em termos de contratação é difícil porque focalizam-se muito mais em work-life balance, ou neste equilíbrio entre a vida, não estão para fazer certas coisas, querem mudar, são ambiciosos, uh, querem ter uh, uh, promoções mais rapidamente e, e não hesitam em, em, em mudar. Mas eu não, de certa forma eu não acho mal, uh, porque significa que as pessoas também têm mais, tomam mais... Uh, conta da do, do seu, do sua própria carreira, não é? Tem, toma mais decisões, experimentam outras coisas. É, há muitas profissões que existem agora que não existiam há cinco anos atrás ou há dez anos atrás, não é? Portanto, também. Eu estou a ver. Okay. Não. É, portanto, também há, há maior opções que se calhar não existiam antes. Portanto, eu, eu de certa forma, aquela. Quer dizer, a passagem de que nós tínhamos, eu tinha, no, no caso dos meus pais, em que as pessoas passavam a mesma, tinham a mesma carreira durante quase a vida toda, para um, um, um bocado mais de flexibilidade, eu acho que, que é bom para, o, para, o, para os jovens, mas também é bom para a sociedade, porque acabam por tentar descobrir e se calhar encontrar caminhos que, que lhes satisfazem mais a nível, a nível, a nível pessoal. Agora, é um, é um desafio, é um desafio para quem contrata e quem tem que gerir equipes, é um desafio muito grande. Uh, porque não hesitam em passar para o outro Portanto, é, é o, 
o custo de oportunidade, uh, não é? Eles têm uma percepção do custo de oportunidade, do trabalho maior, então dizem, ah, não, eu estou aqui, mas isto se calhar é o, é o que eu quero fazer, se calhar estou melhor. The grass is greener on the other side, não é? Também está sempre esta percepção que se calhar do outro lado uh, estarão melhores e, é, um, e é, um, é provavelmente um dos maiores desafios, eu acho, que, que quem tem de gerir uh, equipes. Muito bem, e para terminar, a Ana. Um... <coughs> Eu concordo com aquilo que a Isabel disse, que não há soluções únicas em termos de, do que é que um trabalho híbrido ou flexível, um, qual é a política certa, porque realmente depende muito da natureza dos trabalhos. Nós na Mars temos muita gente que é baseada em escritórios, em que essa política híbrida e flexível é mais fácil de implementação. Também temos muitas fábricas, e no caso das fábricas as pessoas têm que estar diariamente a apresentarem-se no trabalho. Um, a minha experiência na Mars é que a Mars implementou uma política híbrida e flexível muito antes do Covid. Um, e esta noção de que as pessoas, sim, são profissionais, mas têm uma vida, têm uma família, têm necessidades um, e têm horários que muitas vezes não se coordenam com os horários de, de trabalho e que precisam dessa flexibilidade, um, é, não, não é uma coisa nova para, para a Mars. O Covid decididamente acelerou e, em alguns casos, um, tornar-nos ainda mais flexíveis, e, principalmente em relação a quantos dias é que passamos no escritório. Um, eu, pessoalmente, acredito muito no poder de, de estar em pessoa uh, e da colaboração presencial. Eu acho que em termos de um, gerar, gerar novas ideias, uh, procurar soluções para problemas, acho que somos muito mais um, eficientes se temos essas discussões um, presencialmente. Um, e no caso, por exemplo, da minha equipa, nós tentamos passar, nós chamamos de 50-50, não, não quer dizer que seja 50% da semana, mas pelo menos 50% of your working time tem que, tem, que, tem, que, tem que ser no escritório, porque realmente vemos o valor dessa, dessa parte presencial. Um, agora é assim, eu também faço uso dessa política híbrida e flexível, por exemplo, eu à sexta-feira trabalho de casa e é o dia que eu vou levar as minhas filhas à escola e que as vou buscar um, e dou imenso valor em poder fazer isso um, e ninguém questionar se eu sou mais ou menos produtiva pelo facto de eu à sexta-feira ou de qualquer dia que, for, que seja preciso um, poder ter essa flexibilidade de, de, de horário. E, e voltando então ao último ponto um, do retenção de talento e das novas gerações, um, eu acho que a, esta flexibilidade, um, tanto em termos de horário como de localização geográfica, vai continuar a ser muito importante. Um, e outro, outra coisa que nós não, não falámos hoje, que eu acho que também está a evoluir muito e muito depressa, é o facto de que as pessoas hoje em dia não procuram só um emprego. As pessoas procuram um emprego numa organização que está alinhada aos princípios e aos valores. Um, e eu vejo isso cada vez mais um, nas entrevistas que fazemos. Um, as pessoas querem saber qual é que é a nossa política de sustentabilidade. Um, que, que, como é que nós estamos a investir para reduzir a nossa pegada carbónica. Qual é que são as nossas políticas de inclusão e diversidade. E se, as pessoas, e se o talento não se vê uh, refletido na, na cultura e nesse tipo de políticas de sustentabilidade e inclusão, não trabalham. Ok, então vou procurar, vou, vou trabalhar e vou levar uh, as minhas skills para, para, para o outro lado. Um, e eu acho que isto é muito positivo, isto é muito positivo, porque eu acho que, um, embora as empresas, a minha grande parte das empresas já esteja a trabalhar ativamente nestas agendas, um, o facto de termos que reter, atrair e reter o melhor talento uh, do mercado um, obriga realmente as empresas a tomarem este tipo de compromissos muito a sério. Um, e por isso eu acho que são desafios, mas faz, faz, faz parte da evolução e, e da mudança um, e eu acho que nós temos é que saber adaptar-nos, que é para sabermos tirar o melhor possível dessa, do, do, do que podemos desse, desse talento. Muito bem, e com esta nota da Ana terminamos às 7 h Espero que tenham gostado, acho que foi uma belíssima sessão. Podíamos estar aqui a noite toda, mas acho que foi muito interessante e teremos oportunidades noutros contextos, até porque, como disse a Inês, a Ana, a Teresa e um, a Inês estão ligadas ao Conselho de Diaspa e, portanto, com alguma frequência vem cá a Portugal e tem essa coisa. Muito obrigado a todos e continuação do bom trabalho para todos, está bem? Nós obrigado. 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 Obrig